i den här uppgiften så har jag en tennisboll och jag beräknar eller jag vet massan för den här tennisbollen. Den är 2,5 gram och den ändrar hastighet från 12 meter per sekund till 20 meter per sekund i rakt motsatt riktning. Så om vi tittar på förändring i hastighet, den är då om vi börjar med en negativ hastighet. Och så slutar vi med en positiv hastighet så ökar hastigheten med 32 meter per sekund, alltså 20 plus 12. Så skillnaden i hastighet är 32 meter per sekund. Och jag ska ta och beräkna förutom impulsen så ska jag beräkna det maximala värdet av kraften på bollen. Om kraften varierar med tiden som den här figuren visar. Då tar vi och tittar på det här då och jag tar och först beräknar impuls och impuls är detsamma som kraft multiplicerat med delta t och så vet vi det att impuls också är detsamma som förändring i rörelsemängd. Så det är detsamma som massa multiplicerat med förändring i hastighet. Och i det här fallet så är massan 2,5 gram. Och 2,5 gram är 2,5 multiplicerat med 10 upphöjt till minus 3 kilogram. Så jag kan ta och beräkna impulsen då som massa multiplicerat med förändring av hastighet. Så det blir 2,5 multiplicerat med 10 upphöjt till minus 3 multiplicerat med förändring i hastighet som är 32. Och om man gör den här beräkningen så får jag den till 0,08. Så får jag välja enhet och vi pratar om impuls så skriver jag newton sekunder här då. Så det är ju då eh, A-uppgiften. Sådär. Och B-uppgiften då är ju frågan hur stor är den maximala kraften? Och då är det så här att om jag tittar på den här figuren som är ett ganska enkelt fall då på hur kraften kan variera. Den kan bli mycket mer komplicerad. Men om man ser det här så skulle jag kunna tänka mig att det där det är då förändringen i tiden. Jag skriver här att det här är ju då förändringen i tiden. Och det här... Det är ju då min kraft. Så när jag räknar impuls så är ju det detsamma som kraft multiplicerat med delta t. Och då ser jag ju då att det här har ju formen som en triangel. Och då kan jag ju tänka mig att den här impulsen då här. Det är detsamma som arian av den här triangeln. Impulsen är lika med arian hos triangeln. Sådär. Så den här impulsen, det är detsamma som höjden på den här triangeln. Som var f. Multiplicerat med delta t här. Delat med 2. Så jag har att f multiplicerat med delta t genom 2 här. Jag tar och multiplicerar med 2 så får jag det att 2 multiplicerat med impulsen är detsamma som kraft multiplicerat med delta t. Sedan tar jag och dividerar med delta t så får jag det att kraften här då. Den maximala kraften är detsamma som två stycken multiplicerat med impulsen dividerat med delta t. Så jag får 2 multiplicerat med 0,08 0,08 delat med delta t som är, 0, eller som är 10 millisekunder. Alltså 10 multiplicerat med 10 upphöjt till minus 3. Så utför jag den beräkningen så får jag den till 16 newton. Så den största kraften som påverkar den här, bordtennis, den här bordtennisbollen är alltså 16 newton.